作的梦太易碎，蝉鸣声叫醒了熟睡。日落下沉醉，光透过我指尖，消退。时间不再乏味，晚风轻轻吹。以爱为营，由特伦苏冠名播出。沙漠有机，就是更好有机。爱意柔软无边，心动劲爽无际，软软的，超干爽，无边无际，胃口卫生巾。邀请您观看《以爱为营》。实验的眼光应该不错，否则他也不会就这么简单把云云创搞得如此风生水起。剑桥大学经济学金融学双博士。我们关氏集团的战略顾问、金融学教授，玉游先生，谢谢。海陆，温和护眼，长笛海陆滴眼液。拳击配汉堡，华莱士吃好。华莱士提醒您，正片即将开始。金茶味，认真有味道。维他无糖茶，带你进入正片内容。林姐，需要帮忙吗？不用了，谢谢。哎呀，让我帮帮你吧。这样的话，我也算是参加过重磅采访的人了。听说这次主编力荐雨林姐，雨林姐不愧是我们杂志社的王牌，这种采访啊，还得是你来。雨林姐，下次采访的销量肯定会爆。主编把这么重要的任务交给我，我肯定得好好把握。这实验都飞了，郑淑意，你还研究这采访提纲做什么啊？实验应该是个不按常理出牌的人。我刚又看了一眼我的提纲，有些问题有些保守，确实可以更好。我准备再精进一下。你没事吧？丢了个采访机会，气坏脑子了？你这修改的再完美，实验这只鸭子也飞不回来了。我听说是总编给明云川那边打了个电话，力荐了那一位，所以说啊，这手段比实力更重要。鸭子这么多，飞了一只实验，还会有李岩、王艳，有手段只能拿到一次采访机会，有实力才能写出出色的稿子。既然我没有手段，那就继续打磨实力呗。哎呀，可惜呀、啊，你不能帮我看看这个实验到底长什么样，帅不帅哦？财经界的专访安排在晚饭后七点，徐雨玲记者会到公司对你进行采访。我好像选的不是这位徐记者，徐记者是他们财经界总编力荐的记者，说他各方面经验比较丰富，稿件水准也比较稳定。一问一答的专访不需要见到我本人，发一份答案过去就行了。采访应该是一次有启发性的聊天和反思。我喜欢这位郑记者的采访提纲，是我经验主义了。那我去重新安排。一姐，你找我。好，拜拜。你不用安慰我，我理解，我 OK 的。
一些什么？我知道你是想跟我说采访实验的事儿，我能理解。雨林且资历比我深，虽然还是有那么一丢丢的不甘心，但是我的提纲确实还有提升的空间，所以就没有什么好惋惜的了。下次我会准备的更充分。今天穿的这么好看。嗯，我男朋友生日，算是女为悦己者容吧。换个角度想，如果去采访实验，晚上就没法陪男朋友过生日了，所以现在这样也挺好的。哦，这样啊？怎么了，一姐？刚才云创给我打电话，说今晚的采访实验最后定了。你去采访，不过很可惜，你晚上要陪男朋友去过生日，恐怕没时间了吧？实验定了我，对，最后实验定了你，就在今晚。今晚你没问题吧？我没问题，我可以，确定啊？好，今天晚上七点，具体的事情实验的总助会跟你沟通。好，那我赶紧去准备。哎，等等。你男朋友那边怎么办？生日每年都可以过，实验的采访可遇而不可求，我尽快搞定，搞不好十二点之前还能给他潜过一下。果然是郑书意啊！石总，专访的事情已经安排好了，采访安排在大会议室可以吗？嗯，下午不是乐安那边要过来访谈吗？伊布本来预定了下午的大会议室，但又取消了。他们好像把猎影和乐安的访谈都安排在上午了，都安排到上午了。是的，系统显示是伊布的冯总监亲自调的。嗯、老范，找个地方把我放下来，我要回趟公司。好的，石总。啊，那秦小姐怎么办？你去接，送回石家老宅。好的。厉害呀！你今年已经拿了九期的头版了，在咱们杂志社也算是史无前例。主编的记录也不过才一年八刊。哎，还敢喝咖啡？不要好了。谢谢。喝这个。嗯，不过你说云创那边为什么突然换采访记者呢？说明他们老板有眼光呗。实验啊，嗯。实验的眼光应该不错，否则他也不会就这么几年把明云创搞得如此风生水起。不过他这个人也确实有点怪，哎，在名誉最困难的时候，他放着自己家里的公司不管，非要出去创办一个什么新的公司，你说他是怎么想的？你不知道外界传的有多难听，什么名誉在逃太子爷，什么自私自利胆小鬼，哦，还有他那个女朋友。就是女演员贝琳，据说直接跟他分的手。我倒是觉得，他其实挺勇敢的，虽然饱受质疑，但他还是选择了这条路。这得多大勇气啊真是我们的荣幸啊！冯总真太客气了，哎，你家人不说点瞎话？对嘛，咱们两家都多少年的关系了。是是是。石总，帮我去茶水间拿两瓶冰的可乐。好。你昨天哎
我最近呢在写猎影的稿件，听他们公司的人说云创要投他们。哎，猎影你知道的吧？就这两年势头特别猛，好多公司想要投他们呢。这个实验，全网没有一张清晰的照片，创业以后就更低调，完全没在媒体面前露过面。如果能让他给我们电子刊录个独家的视频或者音频，肯定能吸引不少读者。你还在想着你的电子刊升级呢？财经资讯是和每个人息息相关的，如果不改版，还是每期更新和只刊一样的内容，无法跟读者有效互动，只会离读者越来越远。嗯，你说的是有道理。啊。但是咱们杂志社他现在没有人力跟财力去做这个电子刊升级啊，就算你说服了总编，总编肯定会反问你，谁来干呀？怎么干呀？哪来的钱干呀？我来干啊！我就是要让领导们先看到我有这个能力主导电子刊的升级，然后通过内容变现满足新版电子刊所需的人力、财力。嗯，有魄力，那你加油，我全力支持你。我到我那儿多走多走走，可以。哎，石总，石总，冰的，谢石总。对了，你们更新的资料和数据，我在来的路上看了，进展很不错。是我们昨天半夜刚搞定的。丽丽，你请陈总到隔壁会议室稍后片刻。好的，石总，陈总，您请随我来。石总，小石总啊，有什么要求呢，你就尽管提。这毕竟啊，我们跟明玉的交情还是颇深的，而且这前两年呢，跟您父亲也有生意上的往来。当然了，当时呢，这个情况比较特殊，不过我们还是肯定会帮忙的。所以呢，我相信这次和小石总的合作一定是非常的愉快。哎，石总啊，哎，您有什么要问的吗？辛苦了，猎鹰的情况之前我已经了解过了，但我更关心的是，你们公司接下来的着力方向是什么？我们公司啊。在行业内，那也是排名前几的。至于那个什么乐安科技，以前就是我们的一个供货商啊。这和行业地位没有关系。如果按照资料上所说，你们公司的最终目的是想服务更广泛的大众，那就必须在技术上有进一步的提升。但目前为止，我没有看到解决方案。哎，石总，是这样的，丽颖呢，她也是一家老牌公司。投资他们呢、啊，有利我们云创啊快速的进入这个行业，而且猎影和林玉啊关系很亲厚，大家也共度患难。是是，我明白，我父亲十分看重猎影。不过，在商言商，投资的本质是购买未来的价值。如果想跟云创合作，猎影应该拿出提升核心技术的方案。毕竟我们是家投资公司。不是慈善机构，您说对吧？感谢您今天宝贵的时间，冯总监，辛苦送一下李总。李总，李总。陈总，您请。技术攻坚是需要时间的，但是一旦突破，对我们国产芯片会是革命性的推动。所以你们要加油，打造出属于我们自己的专利。我很看好你们，云创也会给你们最大的支持。谢谢石总。如果真的能解决研发资金的问题，我很有信心实现阶段性的突破。明天我会再去一趟乐安拜访，到时候再好好聊聊。好，那我就先走了。嗯
。石总，我就直说了，您的老板李总是石总和田总的老朋友，如果您坚持选择乐安的话，董书记那面恐怕很难被说服。访谈是投资最基本的环节，如果你连合作方沟通的时间都安排不好。我要怎么相信你对项目的判断？云创投资的是未来趋势，而不是谁的情谊。秦总，今天访谈，石总突然来了。奶粉营养全全全，人生赢家就选一八九七。全面营养，百年精研，海普诺卡一八九七全面营养大满贯，带您进入正片内容。有点点微醺，有点点开心。瑞欧微醺带您进入正片内容。石总、啊，小舅舅，不是说好了今天来接我的吗？临时有事儿。小舅舅，你不爱我了。石总，我还有事儿，先不和你说了。秦小姐已经送到了，她她一直抱怨你没有亲自去接她，让我转达她的怨气给你。还有别的事吗？有的，小关总说您的电话一直打不通。还有什么事？小关总今晚在华大庄园有一个晚宴，说请您务必出席。没空。小关总说他早就料到您会这么说了，他说他要介绍一个很重要的人给您。行，告诉他今晚我会出席。那晚上财经界的采访，跟对方说明一下情况，重新安排个时间。好的，我这就去。嗯。宝贝，今天不会加班吧？行着。你记得我跟你说过的实验的专访吗？主编刚刚通知我，实验的专访临时换了记者啊，盯了我。都我一年才过一次生日啊！对不起啊，新周。但是实验的专访我准备了两个多月，这次机会真的很难得，是实验指定的我。我要是不去，下期头版就要开天窗了。你知道的，他这人身上有多少故事？他从创立名誉云创到现在，还没接受过任何采访。我这次是首次独家专访。算了算了，稍微晚点也行吧。我下班先到公司楼下等你了。对不起啊，星征，太突然了。没事，我理解你。你为了这次采访做了那么多准备工作，一定要好好把握。谢谢你啊，星征，你最好了。哦。采访七点开始，我争取两个小时内搞定，还来得及去陪你吹蜡烛许愿、吃生日蛋糕。嗯，等你忙完，我去接你。嗯，那我晚一点把定位发给你。你真好。你男朋友完全没意见吗？没有啊，他表示理解，还说要来接我。你这个男朋友真是过分通情达理了啊！不像我家那位碾死人了，我要是割了他一次，不管任何原因，他都会跟我生气的。走啦。你好，郑记者，我是明云创的陈胜。您好，陈总助。郑记者，今晚的采访，石总因为个人原因要取消，另行安排时间，十分抱歉。啊？那石总打算安排在什么时候？一周后的同一时间可以吗？或者一周后您什么时间方便？下周采访的话，下期杂志肯定是要开天窗的。您看石总这两天忙完，能不能抽点时间？无论多早多晚都可以，分两次也可以。这个恐怕不行。石总这两天的行程确实已经安排满了。那，那今晚抽出两个小时呢？一个小时也行的。今晚石总有私人行程，确实是抽不出时间。很抱歉。不是
，珊珊，你人美路子广，能不能帮我查查实验今晚会去哪？喂，实验，我不认识他。不过你运气好哎。我知道实验的那位好朋友关季，今晚在华纳庄园有一个私人宴会，估计江城一多半和关氏有交往的人都会出席，不知道实验会不会去。那我去碰碰运气。哎，等等。你今天晚上不是要陪你们家月清洲过生日的吗？就这么割了他呀？不割男朋友，难道我割实验？很好，搞事业的女人最有魅力。谢谢你的金玉良言。你过来找我吧，陈总助，晚上好啊！我到华纳庄园了。啊，郑记者，你怎么？哎呀，很抱歉不请自来，但确实是时间所迫，还烦请您转告石总一声，我可以一直在这等他。希望石总能够感受到我的诚意，播种接受我的采访。这样吧，你先找地方等一下，我去和石总沟通一下。但我不能保证石总会有时间见你，你很可能还是会白跑一趟。明白，无论如何还是十分感谢你。哎，我看关季办这个晚宴，就是为了让大家凑在一起吃喝一顿吧？没那么简单吧？我听说那个玉游是关氏特地从国外请回来的，人家可是财大的教授，也就关氏有这个面子，请他出来做顾问。哎，我看石家那位也来了，石文光这儿子真是靠不住，明有事他跑出来，哎，开公司，搞得石文光啊只能把公司交给他女婿这帮外人，这什么事啊？哎，我看关家和石家的两位公子啊，野心很强，从国外弄来个什么教授，恐怕要弄出些名堂来。一个胆小，一个爱玩，这能弄出什么名堂？自嗨罢了。<笑>石关季又要迟到了吗？啊，哦，小关总说路上有点堵，十分钟就到了。还有什么事？财经界的政记者也来了，他说他等您，希望今晚您可以抽出时间接受采访。郑书义，不是让你通知他改期了吗？我通知了。但是他说，如果不如期采访，下期杂志会开天窗。不太清楚他是如何得知您的私人行程的。明天要去乐安科技开会，今晚我肯定是没时间接受采访。这里这么偏，他赶过来应该没有吃饭。你去给他安排点吃的，再安排个车送他回去。这边不好打车。好的。哈佛大学全奖毕业，剑桥大学经济学金融学双博士。齐江是财大最年轻的教授，好
好漂亮的履历。嗓子疼，牙有痰，嗓子问题，黄氏响声带您进入正片内容。哦，谢谢，不客气。请问，您是玉游玉教授吗？你认识我？啊、哦，我正在看您的一些研究文章。FinTech 技术驱动的金融创新，不只是作用在宏观经济上，也可能会给我们每个人的生活带来深刻变革。我感觉这个领域很有亲近感，因为与我们的生活息息相关。没错，这也是我最初选择研究方向的初衷。过去的时代，资本和金融似乎都是高不可攀的字眼，但是眼下研究他们的意义，是观测他们能在多大程度上改造我们的生活。哎，如果有机会，我真想回母校，好好听几堂玉教授的课。哦，你是财大毕业的？是的，现在就职于财经界，是名记者。嗯，玉教授，我能加您个微信吗？知道，当然。我扫你。好，那位。就是财经界的郑书义记者。好了，郑书义，那我备注一下郑记者。嗯，谢谢。郑书义，年度最佳人物采访的获得者是《朱兴国谈货币战争》一文的记者郑书义。不好意思，不好意思，不好意思，我聊晚了。关机，你好久没有找我骑马了。我的错，我的错。我这不是听说你去琼海了，等你回来呢。我现在回来了。那明天我亲自在马场恭候。不过据我所知，今晚的宴会是不对媒体开放的。哎，对，我是私下来等一个采访对象的。工作要紧，身体也要紧，你看起来不是很舒服的样子。哦，没事，我吃颗药就好了。那我们先进去了。好。嗯、那我先去忙。那我们进去吧。石总，抱歉啊，郑记者，石总今晚确实没有时间，但是我会协调安排一个最近的时间完成采访。您还没用餐吧？你可以去先吃点东西，我再安排车送您回去。啊，不用了，有人来接我。真是天涯，好歹让我看看你长什么样吧。好久不见，张总，好久不见，张总，好久不见，回来，回来，回来，来，好久不见。王总，最近身体怎么样？你好，于教授，欢迎回国。石总你好，谢谢。我之前读过你那一篇《金融约束对上市公司投融资行为影响的研究》，和国内很多声音不一样。那篇是去年的思考，写的有点长了。今年的想法又有些不一样。拥抱变化是对的，关键能请你回来，我很开心。以后应该有很多机会可以向您请教。石总过誉了，云创的前途无量。我们互相学习
。对了，前段时间我看了一篇名叫《朱兴国谈货币战争》的文章，观点犀利，笔锋又不失温度，看完很有启发性。如果石总有时间的话，不妨也去看看。这篇文章我好像有点印象，写的还可以。各位，各位，我说两句啊。今天到场的各位呢，都是我们观世资本的老朋友了。临近年关，特意举办了一场答谢晚宴，感恩各位过去与我们的精诚合作。同时，也为大家隆重介绍一位新朋友——我们观世集团的战略顾问、金融学教授玉游先生。谢谢大家。大家随意。正式介绍一下，不用介绍。不用介绍。玉瑶，你可不知道，他可是很早就想见你了。哎，我甚至都没有见过你对哪个女孩子这么上心。石总台。行了，这件大事我也搞定了，大神也给你请到了。我们家老关呢，肯定也是支持我们的，所以接下来就是如何搞定云创那一帮老古董了。你爸这边你要不要？哎，不急，徐徐图之。也是，我们现在也算是三个臭皮匠顶个。谁跟你一样臭啊？也对也对，那我们就是江城三剑客。利刃出鞘，无往不利。哎郑记者，好久不见，你怎么在这儿啊？好久不见啊，张总，我来这儿做个专访。上次你给我写的那篇专访，写的实在是太好了，还没来得及好好谢谢你呢，坐我车我送你啊。张总过奖了，是您够资深，我才有发挥的空间。我男朋友马上就到，不用麻烦您了。那好吧，再见。美女，你一个人吗？要不要我送你？雨下这么大，可不好打车。不用了，谢谢。我男朋友马上就来了。有男朋友站在这里干什么？切！谁规定有男朋友就不能站这儿啊？郑记者怎么还在这儿？不是让你安排车送他回去吗？他说有人来接啊。这个时间，这个路段，又下雨，很难叫到车吧？把车开过去。我知道下雨了，但我在等我男朋友。没错，我已经有男朋友了。您慢走，谢谢。
这么巧吧？真的是在等她男朋友，没想到啊，她居然真的有男朋友。我今天跟她打过几通电话，感觉她这个人还是很好相处的。可能是因为今天没采访成，之前又一直有人想跟她搭讪，天还这么冷，所以她才有点不耐烦吧。你好像很关心她有没有男朋友这件事。没有没有，我只是觉得她长那么好看，呃，业务能力还强。有男朋友也挺正常的。你觉得他长得好看，业务能力还强？肯定的呀，而且他们内部非常看好他能够弯道超车，坐上副主编的位置。陈胜，我发现一件事情。什么事？比起做我的总助，你更有做八卦记者的天赋今天雨下的特别大，路上不好走。刚刚快到的时候又哦，冻坏了。我没事。今天生日过得怎么样？开心吗？哎，我女朋友都不陪我，怎么会开心呢？对不起嘛。今天谁陪你过的生日？嗯，还能有谁啊？许峰吗？嗯。他现在都可以用香水了，嗯，淡淡的，味道很特别，品味还不错。你下次见到他，你等问问他用的是什么香水。我觉得你用这个应该也挺好。嗯，今天采访怎么样？一言难尽。算了，别老这些不开心的话题。好，别生气了啊，宝宝。怎么不接啊？下班时间专心不定，工作电话一律不接。等会儿去我那儿，我给你煮碗长寿面。不用了，今天这么晚了，身体又不舒服，早点休息。我有个事情跟你说。你怎么这么通情达理啊？当然是因为爱你，傻瓜。现在还是你的生日，生日快乐，行政。谢谢宝宝。那我先下去了。嗯。主编说一声才行。我手机呢？
。我明明是拿着手机坐上车的呀。心中怎么会去医院？生病了？还是出车祸了？在这儿啊！啊啊！哎呀，连号都出来了！哎，惹不起，惹不起。是朋友吧，晚上来医院看朋友也很正常。
说放得下，别走远。